کمپانی کولد آیرن که بازی ساتره کتوی کارنامه خودش داره با همکاری شرکت دیزنی به تازگی شوتر سوم شخص چند نفره ایلینز فایر تیم رو منتشر کرده. نبردهای های نفسگی رو بی پایان برای بقا در کنار تصاویر فوقلاده میتونن حس نوستالژیک از مجموعه بیگانه برای شما زنده کنند. اما نبود داستان رضایت بخش و سرعت کند بازی در برخی مواقع حالتون رو میگیره. شما در بیشتر مراحل بازی اصلا به شخصیت ها و داستانشون اهمیتی نمیدید و بیشتر دنبال قتل عام کردن زنومورفا هستید که از زمین و آسمون به شما میبارند با وجود ضعف داستانی اما بازم گیم پلی روان در کنار برخی عناصر دیگه علاقه مندان به بازی های بیگانه ها رو مجاب میکنه به سراغ این نسخه برن با این ویدیو بررسی الینز فایر تیم الیت در پلی پاد درباره این بازی ترسناک و پر استرس بیشتر بدونید بازی هیچ خط داستانی خاصی نداره که البته نقطه ضعفش هم هست ماجرا به 23 سال بعد از سگانه بیگانه که توی سالهای 1979 تا 1992 اکران شد برمیگرده. ولی باید بهتون بگیم که موسیقی و گرافیک بازی فوقلاده است. نورپردازی عالیه و موسیقی هنگام نبرد واقعا شما رو به حیجان میاره. بازی در مجموع چهار بخش داره که هر کدوم سه تا معمولیت تو دل خودشون دارن. در هر قسمت هم ردی از سگانه بیگانه ها خواهید دید از دالان های سرد و آهنی تا فضاهای باز نبر سلاح تو بازی داره تنوع زیادی هستن تنوع دشمنان هم بالاست که هر کدوم با استراتژی مبارزه متفاوت خودشون شما را قافل گیر می کنن ضعف داستان باعث شده تا تمام تمرکز شما روی کشتن جانورانی باشه که تشنه خون شما هستن و با قیافه چندشاورشون به سمت شما می و هر چقدر شلیک می کنیم باز جلوتر میان در حالی که از طرفان پاس رفتال هستیم بدونین که باید منتظر اصلاح های خیلی جذاب تری باشید. البته خوب میدونین که وقتی این جونه برای شما نزدیک شدن هیچ چیز به اندازه شارکان قدرت نابودی اونها نخواهد داشت. اگر از یک کسیفکاری حسابی خوشتون میاد به مولیشر کارتون را میدازید. در مجموع اگه به دنبال احیای حس نوستالژیک سری بیگانه ها هستین این بازی حتما بهتون حال میده. حس تلاش جمعی برای نابود کردن این موجودات احساس خوشایندی بهتون میده و باعث میشه توی مراحل کشتار طولانی حوصله‌تون سر نره. امیدواریم این نقد بررسی به کارتون بیاد. یادتون نره ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید.